In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto quello che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legono infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore, nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si, salter si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Bellissima questa pagina di Vangelo che termina direi quasi indirettamente pensando a Francesco d'Assisi che voleva che tutti fossero fratelli l'un per l'altro lui capovolge nel Medioevo una logica piramidale cioè un superiore e un suddito pensate alle grandi abbazie pensate alle grandi realtà della società del Medioevo erano tutte molto subordinate eh? l'uno sotto l'altro dal più importante a quello più piccolo e insignificante pensate che addirittura nelle chiese si arrivava a mettere a fare una gradazione e i semplici e gli ignoranti dovevano stare fuori eh? bene, Francesco da sì si cambia questo modo piramidale e prende, pensate, quello della, uh, della letteratura uh, del tempo, uh, alcune pagine del re Arthur, cioè una tavola circolare, eh, l'uno accanto all'altro, eh, dove nell'elemento circolare non c'è uno più grande o uno più piccolo, ma stanno tutti attorno, bellissimo questo modo di pensare di Francesco che comunque, pensate, invita sempre a rispettare, ad amare anche chi viveva diversamente. Eh? Dirà ai suoi frati, voi non giudicate chi porta abiti lussuosi, piuttosto guardate voi stessi. Vedete anche Gesù, eh? dice, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non, mettete, non agite però in modo ipocrita. Ma vediamo, stasera ho anticipato, potremmo dire, la pennellata francescana eh? e eh, cerchiamo di cogliere quello che, che questo Vangelo eh, ci propone. Io direi che un primo elemento è, che fa emergere è Vogliamo essere delle persone interiormente unite o divise. Da che cosa traggo questo spunto? Eh? Ehm, erano persone divise, i farisei, che con le loro labbra dicevano una cosa, ma non con il cuore ne pensavano un'altra. Il fare e l'osservare sono le espressioni con cui il popolo, eh, gli uomini, hanno scelto e scelgono il Signore, che, ha ripudi che hanno ripudiato gli idoli e sancito un'alleanza. Ricordate nel grande libro dell'Esodo, quando il Signore ha detto, noi lo faremo 
e lo ascolteremo, eh. lo ascolteremo e lo faremo. Invece Gesù coglieva questi maestri che dicono però non fanno, cioè ascoltano però non lo non mettono in pratica. E questo significava una specie di divisione interiore, eh, che poi a lungo andare fa male, eh, a lungo andare eh, spacca e ti fa essere anche uno che divide. Vedete, un segnale per capire se, se c'è questa unità in noi, se questa parola che ascoltiamo eh, la viviamo la ascoltiamo e la viviamo, è proprio vedere se noi con i nostri giudizi dividiamo oppure cerchiamo di unire. Eh? Questo è un segnale, un segnale molto importante. Guardate, è diverso dallo sperimentare la fragilità, perché io penso che, come dice anche Gesù, il più perfetto pecca tantissime volte al giorno, eh? Uh, dirà Gesù uh, però questo significa che noi ci vogliamo rialzare vogliamo ricominciare e questo è il senso dell'unità diceva un adagio che cos'è la perfezione è cambiare spesso bellissimo questa, eh? questa questa affermazione io la porto sempre con me la, scriviamola eh? che cos'è la perfezione è cambiare spesso eh è bellissimo, no? E questo significa che noi siamo uniti, anche se ci accorgiamo che a volte siamo lontani. Però quella parola noi la desideriamo. È come una sete eh, che ci accompagna, che ne abbiamo sempre bisogno, pur sperimentando la nostra fragilità. Però andiamo lì, anche dinanzi a un peccato che commettiamo, però sentiamo che, che qualcosa non è andato bene. Allora è segno che, che noi ricominciamo. E questo è bellissimo. Eh? Questo non lo dobbiamo, non dobbiamo aver paura. Il rimprovero di Gesù è proprio per quelli invece che vanno avanti imperterriti. Eh? Cioè dicono e non fanno. Io mi ricordo mio nonno che era uno molto critico con la Chiesa, eh? e diceva, da lì notavo anche, dice, eh Enzo, prima che entrava in seminario, ma anche dopo me l'ha detto, mi raccomando, non fare come alcuni, se vedi, i preti li devi credere solo sull'altare, eh? pesante, forte, e io poi quando sono stato, quando ero più grande, dicevo, no, beh, prendo il lato buono di quello che dice, almeno sull'altare no? fanno qualcosa di buono no? vivono il loro ministero però non è così eh? non è così mio nonno adesso sta in paradiso pensate l'abbiamo trovato eh, quando il Signore l'ha chiamato a sé eh, con l'immaginetta del Santo Patrono tra le mani ha eh? fatto una morte serena eh, questo per dire anche c'era un cuore orante. Ma andiamo avanti, andiamo avanti, che a volte uno poi ci facciamo prendere dai ricordi, eh. E credo che di tutto bisogna sempre cogliere il buono, eh, il bello. Un'altra suggestione che invece è, è, è che a volte non dobbiamo essere, dobbiamo scegliere se essere ridicoli o seri, eh. Che vogliamo essere? Ridicoli o seri? Dai, vediamo che scrivete. Vogliamo essere ridicoli o seri? Perché okay, questa è un po' è un'altra pennellata. Eh? Lo diceva anche la mia mamma e eh, vedo i vostri commenti. Però adesso andiamo avanti, no? Eh, vogliamo essere ridicoli o seri? Eh? Vediamo, vediamo che... Buona serata Dea, eh. vediamo un po', assunto allora, vogliamo essere ridicoli o seri, e ho delle vostre risposte, mentre andiamo in un posto che sono convinto di marito contenti, eh. 
seri, ecco qua, è arrivato, seri, vogliamo essere seri, eh? vogliamo essere seri, giusto? E allora, eh, un commentatore ha scritto, pensate a tutti i titoli, no? Onorevole, eccellenza, dobbiamo dirlo, sovente siamo caduti nel ridicolo e oggi Molti leggono tante ostentazioni ecclesiastiche come vuote e controproducenti, ma in realtà la cecità è tale che tutto sembra continuare come nelle corti bizantini o rinascimentali, se si esclude qualche eccezione. E invece nella comunità cristiana ogni titolo è chiamato a significare ciò che viene realmente vissuto. Non deve essere un orpello onorifico, altrimenti diventiamo ridicoli. Per questo Gesù avverte i suoi discepoli. Ma voi non è così, non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E questo è la, è, diciamo, è il modus, eh, il modus è una serietà no? il servizio che svolgiamo nella chiesa, nelle comunità, nelle parrocchie, nelle società, nel, negli uffici, no? deve davvero rappresentare quello che, che dice. E allora non siamo ridicoli, non diventa no? un'ostentazione. Un eh, poi ricordatemi il brano di Congar che ho trovato a commento e l'altro l'altra pennellata che condivido con voi mentre arriviamo dove volevo portare stasera è vogliamo essere affidabili o inaffidabili dicono e non fanno non c'è nulla di peggio ai suoi occhi agli occhi di gesù è l'esatto contrario dello stile con cui gesù ha vissuto era affidabile, era credibile, perché diceva ciò che pensava e faceva ciò che diceva. Bellissimo questo, eh, questa, bellissimo questa considerazione. Eh? Gesù era affidabile perché diceva ciò che faceva e faceva ciò che diceva. Eh? Non come la fotografia del Vangelo di stasera che Gesù vede e dice guardate non fate come loro che dicono e non fanno eh? preferiscono i posti d'onore però poi non servono questa affidabilità è bellissima vedete questa anche a livello psicologico antropologico è straordinario perché ti fa essere una persona straordinaria e allora anche qui la grande domanda no? Adesso la metto in positivo, eh? Signore, noi vogliamo essere affidabili. Vogliamo essere affidabili, eh? Affidabile a me piace da morire questo termine, perché significa dare e avere fiducia. Affidabile, eh? Significa che ci affidiamo e si affidano. Che belle le persone affidabili. Ma non è straordinaria questa parola? affidabile eh? beh come è stato affidabile e vi ho portato qui stasera Carlo Acutis questo giovane che con i suoi 15 anni è eh, davvero sprigiona un'affabilità straordinaria e siamo qui presso la sua casa a me quel gesto stordisce Mamma, non mi comprare due paia di scarpe, uno mi basta. L'altro compriamolo per i poveri. Ma non è bellissimo. Vedete, e sono i gesti, e i gesti che fa, rendono affidabile una persona. Ed è vero. Mm. Vi dicevo, andiamo verso la conclusione, eh. proprio qui davanti alla casa che custodisce il corpo di Carlo Acutis. Eh? Diceva Congar, si può beneficiare, Congar è un grande teologo, eh? però sentite qui com'è profondo, commentando questo Vangelo, 
si può beneficiare ordinariamente di privilegi senza arrivare a pensare che sono dovuti? O vivere in un certo lusso esteriore senza contrarre certe abitudini? O essere onorati, adulati, trattati in forme solenni e prestigiose senza mettersi moralmente su un piedistallo? Che domanda, eh? È possibile comandare, giudicare, ricevere uomini in atteggiamento di richiesta, pronti a complimentarci senza prendere l'abitudine di non più veramente ascoltare? Si può trovare davanti a sé dei turiferai senza prendere un po' il gusto dell'incenso? È straordinario questo passo. Io lo vorrei... riascoltatelo se potete, eh? almeno questo passaggio. Lo, lo trovo molto interessante, eh? lo trovo davvero molto interessante. Ne, ne prendo uno. È possibile comandare, giudicare, ricevere uomini in atteggiamento di richiesta, pronti a complimentarci senza prendere l'abitudine di non più veramente ascoltare? Cioè, puoi vivere l'atteggiamento di comandare senza perdere l'atteggiamento più importante che rende eh, il servizio del comando vero, cioè ascoltando? È straordinario. Puoi stare tra le persone ricche senza però eh, lasciarti contaminare da certe abitudini? Allora sì, allora puoi stare dappertutto, eh, puoi fare davvero tante cose straordinarie era Jans Congar eh, un teologo di grande fama e veramente straordinario eh, veramente straordinario bene affidiamoci a Carlo Acutis eh, qui qua c'è la sua immagine insieme a quello di San Francesco vedete che a quest'ora la chiesa è chiusa eh due giovani, eh? due giovani, lo dico ai ragazzi, poniamoci davanti modelli eh, che ci fanno essere belli, eh? non modelli che ci fanno essere brutti, no? e Gesù questo alla fine davvero indica, indica ciascuno di noi, quando dici guardate, no, cioè, guardate i modelli buoni, eh? non guardate invece quello che non è buono eh? Eh, cioè non prendete esempio da quello bene, bene è interessante eh? Gesù eh, praticamente ci invita appassionatamente eh? a, a prendere su di noi anche la fragilità degli altri quando dice legano pesanti fardelli ma loro non li portano. È come se dicesse quello che è più importante non è dire che cosa devono fare gli altri, ma è caricarsi della loro fragilità e fargli sperimentare la vicinanza, quello è più importante. Eh? Essere praticamente persone compassionevoli non caricate pesanti fardelli, eh? ma prendiamoci cura. È facile dire tu devi fare questo e tu devi fare quest'altro. È molto più impegnativo prenderci cura realmente degli altri. E noi qui vogliamo giocare la nostra partita. Eh? La giochiamo qui la nostra partita? Sì o no? Eh? Bene allora, bene, 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 andiamo avanti, eh, forti, forti, fortissimi, eh, andiamo ai saluti. Eccoci qua. Come state allora? Intanto buonasera e buona serata per chi ci lascia e per chi si affaccia domani mattina, buona giornata, brava gente. Eh. E avanti, 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 avanti. Eccoci qua, andiamo ai saluti. Eh? Com'è? Come state? Eh? Avanti, forti. Allora, forti, eh? Forti sempre. Eh? C'è questa bella musica di Frisina eh? che ci accompagna. Eh? La facciamo diventare il sottofondo per gli auguri, per i saluti. Eh? Che dite? Bene, allora. 
Patrizia vorrebbe gli auguri per l'amica Anna Maria eh? Eh, che ricorda il compleanno il 2 marzo e insieme una benedizione per tutta la famiglia sicuramente eh? San Francesco vi sostenga mm? poi Cristina ci scrive da Fabriano un saluto e una preghiera per la mamma Paola Paola le mamme le mamme, le mamme sono straordinarie eh? le mamme vi abbraccio tutte eh? vi abbraccio tutte eh, e il padre Stefano e la nonna Anna Maria alle prese con il Covid. Coraggio, mm, coraggio, forti. Eh? Coraggio, vedete che, che ce la faremo. Eh? E preghiamo per voi. Carla, gli auguri per la mamma Rosalia che ha compiuto 91 anni il 25 febbraio. È bellissimo. Questa, eh, mi raccomando, quando mi dimentico che dobbiamo fare? Eh? Ditelo voi, ditelo voi, eh? che dobbiamo fare quando mi dimentico? Eh? Qualche volta, che bisogna fare? Bisogna eh? no? riscrivere, bene, vedo che l'avete già, già scritto. Bene. E... Rosalia, quindi ogni bene, eh? 91 anni, eh? è bellissimo. Poi Filippo, gli auguri per il compleanno del pronipotino Domenico, figlio della nipote Silvia e una preghiera per tutta la famiglia, sicuramente, eh, pronipotino, non mi hai detto però quanti anni ha, domani primo marzo, ah il primo compleanno, eh, ogni bene, ogni bene. Poi Anna Daniello, gli auguri per il marito Gennaro che oggi compie 69 anni, Set, quindi siamo a Cinesi 70, 69, va bene. È un marito, un padre, un nonno meraviglioso. Tanti auguri da tutta la famiglia, da tutti noi. La vedi come ti vogliono bene? Eh? No, ma non vi commuovete? Sono, sono sorprese bellissime, eh? che non ve l'aspettavate. E avanti, avanti. Abbiamo terminato, vediamo se non dimentico niente. Ecco qui. No, no, eh. Eccoci qua. No, no, ecco qua, ecco qua, Lidi, eccoci qua, non mi dimentico. Lidi e Domenico, gli auguri per Giada, 17 anni oggi, e per Mattia, 15 anni, che li ha fatti il 20 febbraio. Mattia e Giada, eh, bravissimi, bravissimi, eh. E preghiamo per voi, sicuramente, eh. Mi raccomando, facciamo i bravi, eh. Facciamo arrabbiare mamma e papà, no? Sì o no, eh? Così, così, eh? Forti, forti, eh? Poi Riccardo ed Elisabetta vorrebbero augurare buon compleanno alla mamma Rosanna per i suoi 77 anni. Ogni bene, ogni bene, eh? 77 anni, forti, forti, eh? Guardate che bello questo vicoletto. Eccoci qua. Eh? Ah sì, si sì, bisogna dirlo, è sempre bellissimo, eh? Bene, poi Rosalba, una preghiera per il marito Mariano, 57 anni oggi. Eh? Eh, San Francesco protegga davvero la tua vita, Mariano, e eh? ti sostenga. Mm? Che Rosalba ti vuole un, un sacco di bene. Eh? E ancora, eccoci qui, un sacco di bene. Eh? Poi Leda, gli auguri per il figlio Francesco che compie 45 anni ed è nato oggi, quindi 29 febbraio, eh? 45. E, e la benedizione, è la benedizione per tuo figlio. Eh, poi si chiama pure Francesco, eh? ogni bene, ogni bene, anche a te Leda. Eccoci qua, abbiamo fatto allora, possiamo andare avanti? Tutto a posto, vediamo se riusciamo a leggere due domandine e poi andiamo a nanna, eh? E diciamo insieme, sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine, gloriosa e benedetta. Mm? Bene. Anch'io, a ah, Maria Catena, anch'io domani il compleanno. Ogni bene, ogni bene. Maria Giovanni una preghiera, sicuramente. Annalisa tutto a posto, eh? Ah sì, sei tutta bellissima. Andiamo a dormire allora, eh? vi lascio con lo sfondo. Santa notte.
nessun valore e pensare che ci sono dei ragazzi che non hanno nessun valore è vero ma noi guardiamo contaminiamo contaminiamo guardando tanti ragazzi straordinari eh. poi sono tanti anche la sera che ci seguono saluti i cori di Napoli e eh. tanti giovani che so che eh, eh, si passano i video quindi avanti 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 mm. buonasera allora brava gente eh e preghiamo per tutte le persone che non stanno bene sicuramente Anna e anche per tua sorella bene buonasera brava gente buona giornata brava gente